Love, hate, challenge, motivation, lies, lies. truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, RJ Kibriya, only on Dhaka FM 90.4. অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিন ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় প্রতিটি অপরাধ এবং ভুল দাঁড়িয়ে থাকে গোপন কিছু ঘটনার উপর আমরা সেই গোপনকে আনতে চাই সবার সামনে যে গোপন আপনাকে অপরাধ কিংবা ভুলের মূল কারণ দেখিয়ে দেবে আপনি হয়তো নতুন করে ভাবতে শিখবেন কিভাবে অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায় আমরা অপরাধীকে দোষী বলার আগে কেন সে দোষ করেছে সেটা দেখাই যাতে আপনি আর সেই ভুল না করেন আমরা অপরাধকে নিরুৎসাহিত করতে অপরাধ কিংবা কোনো ভুলের নির্মম পরিণতি দেখাই যাতে আপনাকে আমরা সেই জায়গায় না দেখি আমরা বিশ্বাস করি প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময় কাউকে তার ভুল বা অপরাধের শাস্তি দেবার আগে আমরা তার ভুলের পেছনের গোপন সত্য সবার সামনে বলার সৎ সাহসকে সম্মান জানাই যাতে আপনি সেই ভুল থেকে বাঁচতে পারেন শুরু হলো সামথিং বিয়ন্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রবিবারের রাতে সিক্রেটস অনুষ্ঠানে আমি আর জি কিব্রিয়া এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গী এবং রাত একটা অবধি আপনার সঙ্গে আমরা থাকব আর আজকে যিনি সিক্রেটসে আছেন তার সম্পর্কে জানার আগে বরাবরের মতোই আপনাকে বলছি সিক্রেটস হচ্ছে এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে এসে মানুষ তার নিজের জীবনের গোপন সত্যগুলো বলে এই অর্থে যে তার মতো করে ভুল অপরাধ কোনো কিছুর সাথে যাতে আপনি জড়িত না হন কারণ আমরা শুধু এখানে অপরাধ কিংবা ভুল দেখাই না আমরা সেটার পরিণতিও দেখাই যেটা আমরা অনুষ্ঠান শুরুর সময় সব সময় আমরা আমাদের থিম যে কথাগুলো আছে সেখানে আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বলি যারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে চান প্লিজ আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলবো বারবার বলবো এই নাম্বার তবে তার আগে চলুন যিনি গেস্ট আছে তার সঙ্গে পরিচিত হই জি নামটা বলেন প্রথমে কি নাম আপনার বদমেজাজি রাগে ছিল আমাকে ফুলা ভানের সাথে খেলাধুলা করতাম হয়তো কোনো ফুলা ভানের সাথে ঝগড়া লাগতাম তো ঝগড়া লাগলে মাতে না বিচার দিলে মা তো অলরেডি গরো জায়গা দিত না গরো জায়গা দিত না খাবারও দিত না দুই দিন তিন দিন পার হয়ে যেত মা খাবারের নামে কোনো এখন অ্যালাও করত না যে মেয়েটা কোথায় খাইছে রাত্রে কোথায় ঘুমাইছে সেই সব ব্যাপারে সে কোনো খবর রাখত না বাবা মারা একচুয়ালি ভয় পাইত মান সম্মানের ভয় পাইতো পেশায় কি করত পেশায় সে টুকটাক খাস করতো আর কিছু আমাদের কোনো সামর্থ্য নাই আমাদের কোনো বন্ধুদের কোনো জমিনও নাই কিছুই নাই আমাদের একটা ঘরই ছিল শেলদু আমরা জন্ম হওয়ার পরে এটুকু দেখছি যে একটা ঘর হ্যাঁ সেই ঘর অথবা দুইটা তরকারি পাতিল দুইটা বাতের পাতিল বা তিন চারটা প্যালেট আমার মা কেন ওরে বাদ দিস ওরে বাদ দিব না বাদ না খাওয়াই ওরে শিক্ষা দিব তো অনেক সময় দেখা যেত বেশিরভাগ আমার বাবা আমার বাবার বাঘের বাটি আমাকে খাওয়াইতো আমার বাপ খুব আমাকে ভালোবাসত কারণ উনি একটা মেয়ে উনি খুব ভালোবাসত কোনো সামর্থ্য কোলাইতে পারতো না মার জন্য তাই কিছু করতে পারতো না তো অনেক সময় দেখা যায় আমার বাপ না খাইয়া থাকতো আমার বাপের কানার বাটি আমারে খাওয়াইতো 
এরকম চলতে থাকলে বেশ কিছুদিন যায় তাইলে আমার বাপের আবার টিভি রুগ ছিল তার হলো শ্বাসকষ্ট ছিল দুইটাই হট করে আমার বাপ মারা যায় যাক মারা যাওয়ার পরে আমার আমার মা চারটা সন্তান নিয়ে খুব কষ্ট করছিল তা আমার অনেক সময় অনেকের বাড়িতে কাজে দিত আমি যাই কিছুদিন থাকতাম আবার থাকতে পারতাম না আমার ভাই বোন ছোট ভাই দি ছোট ছিল তো ওদেরকে আমি বেশিরভাগ কুলে রাখতাম ওদের জন্য আমি থাকতে পারতাম না মায়া লাগতো আমার আমি আয়া পড়তাম যেখানে দিত আমি ফলাই আয়া পড়তাম থাকতাম না বাড়িতে না খাইয়া থাকতাম ওইটা শান্তি লাগতো কিন্তু অন্যদের বাড়িতে তিন বেলা ফেট করে খাইতে পারছি ওইটা আমার শান্তি লাগতো না আমি আয়া পড়তাম ফেয়ে আবার মা মারতো মারতো আবার দু তিন দিন না খাইয়া রাখতো এরকম করতো ঘরে জাগাও দিত না যে দু তিন দিন যে আমার ঘরে জাগা দেয় না একটা মেয়ে সে কোথায় ঘুমাবে কার কাছে ঘুমাবে সেটা সে বুঝতো না তাই আমি কোনো সময় গরুর গয়ল আছে না গরুর গয়লে কিন্তু কেয়ার বন রাখে গরুরে খাওয়ানোর জন্য আমি কিছু 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 দিন আমি ওইটিতে ঘুমাইছি এই গরুর গয়লে খড়ের মধ্যে খড়ের মধ্যে বয়স কত তখন আপনার বয়স কত ওই আট নয় বছর আচ্ছা এরকম আবার দেখেন আমার সন্ধ্যার সময় হয়তো আমার দৌড়ান দিছে আমার কুস্তা আছে চতুর দিক দিয়ে আমি গাছে উঠে বয়ে থাকতাম গাছে থাকতাম তখন দু তিন দিন অনেক এমন দিন গেছে আমি দু তিন দিন খাই নাই আমি আমের গাছের পাতাও সাবাই একাইছি খুব ভয়াবহ অবস্থা হ্যাঁ এই খোঁজ খবরও রাখি নাই না এরকম করে দু তিন দিন পার হয়ে যাইতো পানি এছাড়া আমার ফেটো কিছু জবতো না তিন দিন বাইন দিয়ে অনেকে মায়া লাগতো আই দুগা বাদ মার দিয়ে দুগা বাদ দিত আমাকে আচ্ছা খাইতাম এরকম করে চলতে থাকলে আবারও এরকম কার সাথে জানি ঝগড়া করছিলাম ঝগড়া করার পরে মার কাছে বিচার দিছে তখন আবারও মা আমার ঘরে জাগা দেয় না রাত্রেবেলা অন্ধকারে ঘুরতাছি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরি রাত্রে আলোর ভিতরে ঘুরলে তো মা দেখলে আবার মারবে মা এবার সন্ধ্যার পরে খুঁজে আমি কোথায় আসি এরকম করে খুঁজে আমি তখন জঙ্গলে পলাই থাকতাম রাত্রেবেলা তুই রাত্রেবেলা এই আট নয় বছর বয়সে আপনি পালিয়ে থাকতেন ভয় লাগতো না আমার তখন আমার কোনো ভয়টাই ছিল না কিন্তু আমার এটা ভয় ছিল যে মা ধরলে আমাকে অনেক মারবে মানে সবচেয়ে বড় ভয় ছিল মা মা যে আমার মা ধরলে অনেক মারবে আমার জঙ্গলে বাঘে খাইবে না ভূতে খাইবে সেটা আমি ভয় পাইতাম না মায় ধরলে আমি যতক্ষণ মায় যতক্ষণ মারবো যতক্ষণ অজ্ঞান না হইতাম ততক্ষণ মা মারতো কত বছরে হয় সেটা আমি জানি না বারোতে হয় না তেরোতে হয় আমার এটা অত মনে নাই কিন্তু আমার জীবনে লাইফে আমি একবার হয়েছিলাম জানি সেগুলো একদিন রাত্রে বেলা আমি ঘুরতাছি অন্ধকারে তখন আমার এই সাথে দেখা রাত্রে আচ্ছা কিছুই না আমি রাজি হয়েছিলাম খুবই প্যাথেটিক একটা স্টোরি প্রিয় শ্রোতা আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে এটার এন্ডিংটা আপনারা জানলে বুঝতে পারবেন যে দরিদ্র পরিবার এবং অতিরিক্ত শাসন একটা সন্তানের ভবিষ্যৎ কি করে দিতে পারে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন প্লিজ বলেন তারপর এরকম হইতে হইতে মনে হয় বেশি দিন হয় নাই মনে হয় দু তিন মাস হয়েছিল তার সাথে এরকম শুধু পেটের খাবারের জন্য এগুলো রাজি ছিল হ্যাঁ খাবারের জন্য শুধু আমার খাওয়াই তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রাণের মেলা বই মেলা শুরু হয়ে গেছে এবং এই বই মেলাতে জীবন গল্প পার্ট টু অসাধারণ বেশ কিছু গল্প নিয়ে অলরেডি বাজারে চলে এসছে আপনারা বইটি সংগ্রহ করতে পারেন বর্ণ প্রকাশের স্টলে গিয়ে আর ঘরে বসে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন মাত্র দুশো টাকার বিনিময়ে আপনাকে 
ঘরে বসে সংগ্রহ করতে হলে যেটা করতে হবে ফোন করতে পারেন বইবাজার ডট কমের এই নম্বরে জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান টু সিক্স টু জিরো টু জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান টু সিক্স টু জিরো টু জিরো অথবা আপনি যদি মনে করেন ফোন করে আপনার বুকিং করতে সমস্যা ঠিক আছে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু যেই নাম্বারটি আমি দিচ্ছি এই নাম্বারে বি লিখে এস এম এস করবেন আমরাই আপনাকে কল ব্যাক করব ওকে আমি নাম্বারটি বলছি জিরো আমি আবারও বলছি শূন্য এক ছয় এক সাত দুই পাঁচ সাত পাঁচ দুই পাঁচ এই নাম্বারটিতে বি লিখে এস করতে হবে এবং যারা ঘরে বসে বইটি সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বইটির যে মূল্য রাখা হয়েছে সেটার অর্ধেক অর্থ আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে অর্থাৎ একশো টাকার মতো আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে এবং প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে বলছি বই মেলায় এই বইটি আপনারা পাচ্ছেন দুইশো পঁচাত্তর নম্বর স্টলে বর্ণপ্রকাশের স্টলে দুইশো পঁচাত্তর নম্বর স্টল আসবেন এখানে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ওকে আবারও গল্পে ফিরছি আমরা জঙ্গলে বসে খাইতাম তাও জঙ্গলে আবার গাছে উঠতে বসে খাইতাম বাইরে বসে কাটলে কেউ দেখবে ঘরে বসে কাটলে কেউ দেখবে বা কারো সামনে কাটলে দেখবে তো বলবে তো কোথা থেকে টাকা পাইছো তখন কি বলবো তখন জঙ্গলের মধ্যে গাছে উঠে উঠে বসে বসে খাইতাম আর আমি বেশিরভাগ থাকতাম আমি গাছে কারণ গাছে খুঁজে পাইতো না গাছে যদি খুঁজে পাইতো তো মা গাছে উঠতে পারতো না সে কারণে আমার বেশি স্থান ছিল গাছে আমার এমন দিন গেছে রাত্রে বারোটা একটা দুইটা পর্যন্ত দুইটা বাজে না তিনটা বাজে সেখন বুঝতাম না কিন্তু গাছে ডালের মধ্যে বসে এমনি শুয়ে ঘুমাই দিতাম তারপরে যখন গভীর হইতো তখন অস্ত অস্ত করে নামতাম নামিয়ে কোনো রকম আমার নানি ছিল তখন আমার নানির কাছে যাইয়া ঘুমাইতাম নানির কাছে ঘুমাইলে নানি আবার আজানে রক্ত উঠতে নানিকে মা বকবে আজানের আগে নানি আমার ঘর থেকে বাইর করে দিত এত ভয়ঙ্কর ছিল এত ভয়ঙ্কর আপনার আর বাকি ভাই বোনের ক্ষেত্রে কি একই একই রকম ছিল একই রকম ও দুইটা ছোট আমার আমার যে আমি যে বড় সবার বড় আমার ছোটটা আমরা দুইটা একটু কিছু বুঝি খেলাধুলা করতে পারি আর দুইটা করে ছোট একটা কুলে আর একটা একটু হাঁটা চলা করে আগের দিনে তো অত পদ্ধতি ছিল না বছরের পর বছরই হয়েছে যেমন আমার ছোট ভাই আমার এক বছরের ছোট এরকম আচ্ছা যাই হোক বলেন তারপর নানি আমার আজানের আগে উঠতে বাইর করে দিত করতে তো আজানের উঠে বাইর করে দিলে তো আমি কোথায় চলে যেতাম জঙ্গলে কারণ আবার অনেকে আছে ফুলা ফান সুতরতম করে আবার বইলে দিত যে আপনার মাইয়ার ওইনে দেখছি শরীর ফারে ওইনে দেখছি তারপর মা দৌড়াইয়া যাইতো লাডি দিয়া দৌড়াইয়া মারতো তো অনেক সময় কুদা থাকতো তো দতো ফাতাম না তখন মার খাইতাম অনেক মারতে মারতে অজ্ঞান বানাই লাইতো মেয়েদের যে সাবালিকা জেড়া হয় আমার একবার হয়েছে কিন্তু তার দ্বিতীয় বার আর হয় নাই তো আপনি এটাকে স্বাভাবিক মনে করে নিন আমি স্বাভাবিক মনে করে নিন আমার যে প্রথমবার যে হয়েছে এটা কি হয়েছে কি হেরে আমি অতটা বুঝি নেই আমার কোনটা কারণ এমনি তো দুই দিন পরে তিন দিন পরে একদিন ভাত খাইতাম ওই তো দেখা গেছে মার সাথে বালু সম্পর্ক থাকলে হয়তো দেখা গেছে কিছু খাবার মিলাইতে পারতো না হয়তো আধা কেজি আটা বা রুটি বানাইতো বানায় বানায় দুইটা দুইটা করে রুটি দিত তা ভাই আমি রুটি খাইতে পারতাম না সেই কারণে আমি অনেক মার খাইতাম আচ্ছা আমি রুটি খাইতে পারতাম না আমি আদো পর্যন্ত যে ঢাকা শহর আজকে সতেরো আঠারো বছর আদো আমি রুটি খাওয়া শিখতে পারিনি তা আমার ওই দুইটা রুটি দিত আবার ওই যে লাউ রান্না করতো তার সাথে রুটির সাথে লাউ লাউ বলতে ওই যে ফাইনাল লাউ ওই লাউ রান্না করতো দুইটা করে রুটি দিত সব বায়েরা খাইতো কিন্তু আমি খাইতে পারতাম না আমি তরকারি গুলা ফুদা খাইতাম কিন্তু রুটি গুলা খাইতে পারি না এরকম করতে হট করে একদিন মা আমার বললো যে তুই দুগা ভাত বসা আমি ভাত বসাইছি তো ভাত বসাইলে না ভাত যখন ঝাল উঠে তখন যে মারের একটা গন্ধ আছে না সে গন্ধটা জানি আমার কেমন লাগতেছে মাথার মধ্যে আমার গন্ধটা ভালো লাগতেছে না তখন মারে বললাম যে মা আমার হাত পাউডি খাফে শরীরটা জানি কেমন দুর্বল দুর্বল লাগে আমার ভালো লাগে না আমার একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও ভাতের মারের গন্ধ আমার কাছে ভালো লাগতেছে না আর তখনকার হইলো আমি ভাতটা যদি আমি তরকারি দিয়ে মাছ দেখাইতাম তাহলে আমার কাছে ভালো লাগতো না আমি ভাতগুলা গরম ভাতগুলারে আমি পানি ডালতাম তার ভিতরে লবণ লইতাম বেশি করে কাঁচা মরিচ লইতাম লইয়া তারপরে খাইতাম আমার কাছে ওইটা ভালো লাগতো কিন্তু কি কারণে কেয়ার থেকে ওইটা আমি বুঝি নেই ওইটা বুঝি নেই আপনি মনে করছেন এটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক হইতে পারে অনেক সময় আমরা তো অনেক সময় তো সকালবেলা উঠে ফান্তা ভাতও খাই কাঁচা মরিচ দিয়ে এরকম স্বাভাবিক আমি এটা বুঝে নিয়ে যে আমার পেটে যে বাচ্চা এটা আমি বুঝি নেই কখনো দেখ অস্ত অস্ত দিন যাইতে যাইতে দেখি পেট অস্ত অস্ত বড় হইতেছে পেট অস্ত অস্ত বড় হইতেছে তাও বুঝি নেই পেট যে কি কারণে বড় হয় তাও কইতে পারি না তা আমাদের তখন একটা পাশের বাড়িতে তার পেটের মধ্যে নাকি কি হয়েছিল চাকার মতন 
বলে ডাক্তারে বলেন তো আমি বাচ্চাছি মনে হয় আমার পেটে ওইরকম কোনো চাকা হইছে নাকি আমার পেটে এরকম বড় লাগতাছে বয়স কত তখন আপনার বয়স ওই যে বললাম আমি যে আমি একবারই মেয়েদের যে সাবালিকা হয় একবার সেটা আমি জানি অনেকের তো এটা বয়স ভ্যারি করে যে এটা অনেক অনেক আর্লি হয়ে যায় ভারতে হয় না আপনি স্কুলে গিয়েছিলেন ওই সময় আমি জীবনে কোনোদিন স্কুলে যাইনি এক্সট্রিম পোর এক্সট্রিম ব্যাকওয়ার্ড ফ্যামিলি ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক আছে তো তারপর আপনি যেটা বলছিলেন বলেন হ্যাঁ ওর যখনকার ঘটনা এটা তারা ধরে নিতে পারেন 10 থেকে 12 বছরের মধ্যে ঘটনা হ্যাঁ তারপর তারপর এরকম একত্রে তখন আমার পেটটা দিন দিন বড়ই হইতাছে তখন আমাদের পাশের বাড়ি একজন সে একজনের কাছে গিয়ে বলছে কো মেটার পেটটা বড় হইতাছে আমার মনে হয় যে মেটার পেটে কোনো বাচ্চা আছে এরকম তাহলে ও আবার আইসে ও আমার খালাকে বলছে খালাকে বললে তখন খালা আবার যে মহিলা বলছে তার সাথে খালার এটা ঝাল হয় ছোট যা হয় তো উনি সাথে গিয়ে আবার উনি ঝগড়া করতেছে যে তুই এ সমস্ত কথা কেন গিয়ে মানুষের বাইরে বাইরে আলোচনা করস কেন বলস মেয়েটা তো বিয়ে হয় নাই কেন এই কথা বলতো তোর বলার দরকার থাকলে তুই ট্রিটমেন্ট আমার কাছে বলতি কে বলেছে এটা আমার খালা আমার বউ এই কথাটা বলছিল দুষ হয়ে গেছিল সত্যি তো তোর মেয়ের পেটে বাচ্চা তখন আমার মা দাও লইছে আমাকে জব করবে যখন দাও লইছে জব করবে তখন আমি দৌড় মারিয়া ঘরের পিছন থেকে গিয়ে আমি দৌড় দিয়ে আবার আমি যে আমার যে আমি যে প্যাক নেট আমি কিন্তু সেটা বুঝিনি আমি কিন্তু দৌড় দিকে গাছে উঠে গেছি গিয়ে জঙ্গলে গরের পিছন তো যায় দাম গো দেশে কিন্তু গরের পিছনে কিন্তু জঙ্গল তারপরে ওইলো কত কান পরে দেখি লোকজন বাড়িতে বুড়ে গেছে পুরা গ্রামই জানাজানি হয়ে গেছে এগুলো তো এক এক কান দুই কান করে পুরো একরা রাতে মানে আধা ঘন্টার ভিতরে পুরো গ্রাম জানাজানি হয়েছে তাই হয় মানে গ্রামে কোনো ভালো জিনিস ঘটলো সবাই জেনে যায় খারাপ জিনিস ঘটলো জানা যে তুই পুরো গ্রামের লোকই আসছে তে আমারে কিছু কিছু দুইজন মহিলা এসে জিজ্ঞেস করছে আমি যাই আমি পরে গাছে থেকে লামি জানি আমার কুস্তাছে ওইখানে আমার প্রয়োজন আমার আশাটা খুব প্রয়োজন লোকজনের সামনে মানে তখন পর্যন্ত জানা নাই কাজ কে ঘটিয়েছে কেউ জানে না এটা আচ্ছা কেউ জানে না আপনার মুক্তি কিন্তু বের হয়নি যে আসলে কে করছে আমার মুক্তি এখনো বের হয় নাই তখন আমারে খুঁজা খুঁজি করতেছে তখন আমি আস্তে আস্তে গাছ থেকে লামলাম কিন্তু আমার পেটে কিন্তু ভাত নাই কারণ খাবারের আগে কিন্তু আওলা লাগিয়ে গেছে গা আমার পেটে কিন্তু কোনো খাবার নাই তখন আমার পেটে যে কোনো খাবার নাই আমি ভাবতেছি মানে আমার পেটটা কিরকম জানি করতেছে আমার ভালো লাগতেছে না আমার খাবারের দরকার খাবার তো দূরের কথা খাবার নাই তখন আমারে আমার ওই খালু উনি হাত দিয়ে দৌড়িয়ে গরের পিছন থেকে হাত দিয়ে দৌড়িয়ে আনছে কারণ উনি আবার দেখছিলেন আমি যে দৌড় দিয়ে ওই দিক দিয়ে গেছি উনি দেখছে আর কেউ দেখে নাই অন্ধকার ছিল আর কেউ দেখে নাই তখন আমার খালু অস্ত অস্ত এদিকে গেলে তাই আমি ওনার সামনে আসে ধরা দিলাম জানি যে আমার ওনার সামনে আমাকে মারতে পারবে না जीवन गल्प पार्ट टू असाधारण बे कि गल्प नहीं अलरेडी बजारे चले अपा बीटी संग्रह करते बर्ण प्रकाश स्टले गए घरे बस अपनी संग्रह करते मात्र दुशो टमये घरे बस संग्रह करते हम जो करते हैं फोन करते बजार डट कम नम्बर জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান টু সিক্স টু জিরো টু জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান টু সিক্স টু জিরো টু জিরো অথবা আপনি যদি মনে করেন ফোন করে আপনার বুকিং করতে সমস্যা ঠিক আছে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু যেই নাম্বারটি আমি দিচ্ছি এই নাম্বারে বি লিখে এস এম এস করবেন আমরাই আপনাকে কল ব্যাক করব ওকে আমি নাম্বারটি বলছি জিরো সেভেন ফাইভ টু ফাইভ আমি আবারও বলছি শূন্য এক ছয় এক সাত দুই পাঁচ সাত পাঁচ দুই পাঁচ এই নাম্বারটিতে বি লেখে এস করতে হবে এবং যারা ঘরে বসে বইটি সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বইটির যে মূল্য রাখা হয়েছে সেটার অর্ধেক অর্থ আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে অর্থাৎ একশো টাকার মতো আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে এবং প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে বলছি বই মেলায় এই বইটি আপনারা পাচ্ছেন দুইশো পঁচাত্তর নম্বরের স্টলে বর্ণপ্রকাশের স্টলে দুইশো পঁচাত্তর নম্বর স্টল আসবেন এখানে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ওকে আবারও গল্পে ফিরছি আমরা তো উনি হাত দিয়ে দৌড়ে আনছে তখন আমাকে দুই মামি আসে জিজ্ঞেস করলো ওরা মামি লাগে জিজ্ঞেস করলো যে তোর ফেটে যায় বাচ্চা সে বাচ্চা তুই কারে দেওয়া আইসস আমি কই কারে দেওয়াইলে বাচ্চা কী বো হয় এটা তো আমি জানি না আমার পেটে বাচ্চা হেটেও তো আমি জানি না আমি কী বুঝবো তখন ওরা ভাঙ্গাইয়াই অলরেডি বলতাছে যে তুই কি রাত্রে কেউ ওর সাথে ঘুমাইসস আমি কই হ্যাঁ আমি ঘুমাইছি কার সাথে ঘুমাইসস আমি তোর সরাসরি নাম বলে দিস কারণ আমার ফেটে কী দাও আমার খাবার দিত খাবার দেওয়া যা খুশি তা করতো আমি মুখ বুঝে সব সহ্য করতাম কষ্ট বলে দিচ্ছি 
আমি সব সরাসরি বলে দিচ্ছি তখন বলে দেওয়ার পরে তারপরে দেখি যে গ্রামের লোকজনে একটা একটা দরবার দলও হয় সেখানে দরবার হয়েছে দরবারের মধ্যে তারপরে দরবারের মাঝখানে আমাকে নেওয়া হয়েছে নেওয়া হলে বাবা তখন মারা গিয়েছেন আমার বাবা নাই তখন আচ্ছা শুধু আমার মা তখন দরবারের মাঝখানে আবার আমার মাই দেখি যেন যে তোর মেজাজ ছিল তখন মেজাজটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে ঠান্ডা হয়ে বলতেছে যে তুই যারা বলবি একটাই বলবি একটার বেশি দুইটা বলবি না আমার এরকম মানে উৎস হয়ে দিতে মানে কথাও একটাই হবে কথাই হবে যে ওখানে একজনের নাম বলবে পরে আবার এই আমাকে আবার এ করাইলে আবার আরেকজনের নাম বলবে সেটা বলতে পারবে না সেটা আমাকে বুঝাইতেছে আমি কই না আমি আরেকজনের নাম কেন বলবো আমি যার সাথে কইছি আমি তার নামই বলবো আমি আরেকজনের নাম বলতাম না তখন আমাকে ওই এই গ্রামের লোকজন ময় মুরব্বী যা ছিল সব দল হয়েছে এক বয়সের পোলাফানো দল হয়েছে মুরব্বীরাও দল হয়েছে যা একটা কুঘটনা রাখলে যা মানুষ জমা হয় ঘরে হাঁটে না বাহিরে এরকম বসছে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে কি তোর এই বাচ্চা বাচ্চার বাবা কি বাচ্চার বাবা কি সেটা আমি কেমনে কমু বাচ্চার বাবা কি যে সেটা আমি তো বুঝতাম না তারপরে একজনই আমার মুরব্বী নানা হয় সে এখনও আছে বেচে সে জিজ্ঞাইতেছে যে তোর পেটে যে সন্তান সে সন্তানের মা তুই কিন্তু তারও তো একটা বাবা আছে সে বাবাটা কে নামটা বল আমি অলরেডি বলে ফেললাম এনে জিজ্ঞেস করলো দরবারের মাধ্যমে যে বাচ্চা তো তোর ও তো বলতেছে তোর বাচ্চা কোন এই বাচ্চা আমার না অস্বীকার গেল অস্বীকার করে ডাইরেক্ট অস্বীকার গেল অস্বীকার যাওয়ার পরে যা কয়েকদিন রাত্রে ঘুমাইলাম পরের দিন সকালবেলা উঠে আমার মা আমার ওই আমরা কিন্তু মামার বাড়িতে থাকতাম যে এখানে আমার ঘটনাটা সেটা কিন্তু আমার মামার বাড়ি সালিশের কি রেজাল্ট দাঁড়ালো কি হলো সালিশে সালিশে রইল সালিশ এ পর্যন্ত এটা গ্রামের লোকজনে এটা কোনো সমাধান করতে পারলো না গ্রামের লোকজনে কোনো সমাধান করে নাই এখন যা করার আমরা করতে হইব তো আমার অ্যাকচুয়ালি তো বাবা নাই বাই তিনটে ছোটো তখন মা পরের দিন সকালে উঠে আমার শাসাকুর কাছে গেছে যা বললো যে এরকম এরকম ঘটনা হয়েছে এখন এটা কী করবা তখন আমার শাসারা ওইখান থেকে আমার এই নিয়ে গেল দেখেন আমি মায়ের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি যে অতিরিক্ত আসলে কোনো কিছুই ভালো না আজকে যদি হ্যাঁ ওর মধ্যে হয়তো বেয়াদবি অনেক কিছু ছিল সন্তান কিন্তু সন্তান তো আমাদেরই এবং সেই সন্তানকে যদি আপনি এভাবে শাসনটা না করতেন তাহলে কিন্তু এই এই রকম ঘটনা ঘটে না সন্তান ভয়ে রাতের পর রাত গাছের উপর উঠে আছে গাছের উপর বাড়িতে বাড়িতে থাকছে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছে নানির ওখানে থাকছে এবং সেখানেও এত বেশি প্রেশনা হচ্ছে যে আপনি চিন্তা করেন যে ফজরের নামাজ রাতের বেলা দুইটার সময় ঢুকছে বাসাতে গাছ থেকে নেমে এবং ফজরের নামাজের আজান দেওয়ার আগে আবার সেখান থেকে তাকে নানি বের করে দিচ্ছে যা দেখলে আবার মারবে তাহলে এই সন্তানের ভবিষ্যৎ কি এবং এই যে এত বড় ভুল করবে না বা এই আসলে ভুল যা করেছে তো বুঝেই নিয়ে কি করেছে তাহলে অতিরিক্ত আসলে কোনো কিছুই ভালো না এটা শাসন ছিল না এটা 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 মানসিক সমস্যা ছিল যাই হোক যেহেতু আপনার মা মা তো মাই তারপরেও কোনো কোনো ভুল আসলে পুরো জীবনটাকেই শেষ করে দেয় বাবা মায়ের কোনো কোনো ভুল তারপর কি হলো তারপর আমাকে আমার চাষার বাড়িতে নেওয়া হলো নেওয়া হলোর পরে ওরা পরের দিনই নিয়ে আমাকে থানায় নিয়ে গেল থানাতে থানাতে আচ্ছা থানাতে নিয়ে যাওয়ার পরে ওইখান থেকে একটা থানাতে মামলা হয় মামলা করে মামলা করা হয় মামলা করার পরে কিন্তু আমার কথা কোনো লোর সোর ছিল না তার ভিতরে আর কোনো কথা ছিল না কারণ তার সাথে তো আমার আর কারোর সাথে তো আমার কোনো ফিজিক্যাল রিলেশন হয় নাই বা আমার জীবনে কার ভালোবাসা কি প্রেম কি এ সমস্ত আমি কিছু বুঝিও না তখন ওইটা বললাম তো ওইখানে আবার একটা মামলা হয় মামলা হওয়ার পরে কিছুদিন ওইখানে মামলাটা আবার কিনে মনে হয় কাজ হয় নাই বলছিল যে মামলাটা ওইখান থেকে ইয়ে করিয়া এই সরকারি আদালতে পাঠানো হবে কিন্তু এখান থেকে আদালতে পাঠানো হয় নাই তো আমাদের তো দরিদ্র পরিবার ওরা ওরা তো দরিদ্র ছিল না ওরা মোটামুটি ফ্যামিলি ভালোই ছিল ওরা আবার জায়গা জমিনও ভালোই ছিল তখন আমার আবার অতটা মনে হয়ে গিয়ে তাই এখান থেকে আবার আমার চাষা আমার নিয়ে গেল কোর্টে তখন কোর্টে নিয়ে আবার আর একটা মামলা করা হয় কোর্টে নিয়ে মামলা করা হইলে ওইখান থেকে আবার সাক্ষী চাইছে তা আমাদের গ্রাম থেকে দুই চার পাঁচজন সাক্ষী গেছে সাক্ষী দিছে রেডি ভালো মানুষই যায় সাক্ষী দিছে সাক্ষী দেওয়ার হলো সেই মামলা কোনো আমি বিচার পাই নাই কিন্তু এই মামলা আমি ঘুরছি দেড় বছর পর্যন্ত এই মামলাতে অলরেডি আমার ছেলে হয়ে গেছে নর্মালে যাতে ছেলে হওয়া ছিল সিজারের দরকার ছিল সব ছেলেটা বলিষ্ঠ হয়েছিল সেরকম কোনো খাওয়া খাদ্য পাই নাই ডাক্তারে বলছিল যে খাওয়া খাদ্য হয় না ওর পেটটা ছিল কালি বাচ্চা যা বড় হওয়ার কাম পেটের ভিতরে অনেক বড় হয়েছে সেই বাচ্চাটা যখন আমার নর্মালে হয় সেদিন বাড্ডা ছিল মঙ্গলবার পুরুষ মানুষ অথচ কেউ বাড়ির ছিল না সেদিন আমাদের এলাকা বাজার ছিল সবাই বাজারে গেছে গা সাপ্তাহ একদিন বাজার বাজারে গেছে গা তখনই আমার মঙ্গলবারে আমার পেটে ব্যথা উঠে আমার মামলা কোনো দিন তো কোর্টে চলতেই আছে মঙ্গলবারে আসরের আজানের লগে আমার পেটে ব্যথা উঠে আপনার এই বাচ্চাটা যখন
যদি আপনার অ্যাবর্শন করতে চাই তাও তো সম্ভব ছিল না না তো কোন 7 মাস এরকম কি চেষ্টা করেছিল না চেষ্টাও করে নাই না এরকম কোনো চেষ্টা করে নাই কারণ যেদিন দরা পসে সেদিন তো পুরো গ্রামের মানুষে জানা জানি হয়ে গেছে তে সেদিন তো দরবাটর বা হয়ে গেছে তখন তো চাইলেও কি নষ্ট করতে পারবে না কারণ নষ্ট করলে তো বিপদজনক কেন কেন আমি যদি এটা এই আমার লোকেরা যদি নষ্ট করে লয় তো ওদের নাম বলাইছে তো ওরা তো আমাদেরকে মার্ডার কিসের আসামি দিয়ে দিবে আমার সন্তান নষ্ট করে লইছে কোন টোটালি যে তখন অস্বীকার গেছে সেটা আর তখন বলবে না ও তখন সেটা বলবে না যারা তো অস্বীকার গেছে সেটা বলবে না তখন আমার কি আমার তো বাচ্চা নিয়েই থাকতে হবে তখন আস্তে আস্তে চিন্তা করেন অবস্থা কি জটিল অবস্থা হ্যাঁ কোর্টে কোর্টে যখন মামলা চলতাছে মামলা চলার অবস্থা কালে আমি মনে তা তিন দিন আগে কোর্টে থেকে হাজিরা দিয়েছি সেটা ছিল মঙ্গলবার আর আমি কোর্টে থেকে হাজিরা দিয়েছি মনে করেন বাদ আমার মনে আছে একটু একটু রবিবার হইতে পারে এরকম তো রবিবারে আমি হাজিরা দিয়ে বাড়িতে আসি সোমবার ডাকে মঙ্গলবার আমার আসরে আজানের সাথে আসরে আজানটার সাথে সাথে আমার পেট ব্যথা করতেছে পেট যে ব্যথা করতেছে ওর হচ্ছে বাচ্চা হওয়ার ব্যথা সেটা কিন্তু আমি বুঝি নেই আমার অনেক সময় মুখটা কালো হয়ে যায় অনেক সময় আমি কারোর সাথে কথা বলি না সুপ সাপ ঘরে বই থাকি তখন আমার এক চাচি জিজ্ঞেস করতেছে কই শরীফা তোর কি কোনো খারাপ লাগতেছে তোর কি পেটটা ব্যথা করে আমি কই না আমি তো ভাবছি যে বাচ্চা হইলো মনে হয় পুরো পেটই ব্যথা করে আমার তো পুরো পেট ব্যথা করে না তো এটা তো মনে হয় বাচ্চা হওয়ার ব্যথা না আমি এটা বলতেছি সে তারা ওই কথা শুনে গেল গা আসে নাই তে অস্ত আস্তে আজানের আগে আগে দিয়ে না ব্যথা বাড়তেছে বেশি করে বাড়তেছে তখন আমি বলছি যে আমার মনে হয় আমার একটা ডিট পুরে দাও আমি মনে হয় কি না কি খাইছি আমার পেটটা তো ব্যথা করতেছে এরকম তৈলো আমার সাসি আবার বুঝে গেছে যে উনি তো এই যখন দিন খাঁচায় গেছে তখন যে কয় মাস আমি সেটাও কিন্তু বলতে পারতাম না কি আমার দিন ফুরেছে আমি তখন সাত মাস বলছি সাত মাসও কি না ছয় মাস থাকেও কিন্তু কেউ নিশ্চিত বলতে পারে না আমি যে বলছি আমার কথার ডিফের উপরও কি কিন্তু ওরা ইয়ে করতেছে কিন্তু ওরাও জানে না যে আসলে আমার কয় মাস আসলে এই সময় কি আমার পেটটা ব্যথা করতেছে কি কারণে বা কি এটা ধরতে পারতেছে না তো আমার আবার কিছু কিছু আমার আমার আবার জিজ্ঞেস করে তো তোমার কি কোনো ব্লাড ভাঙে আমি কই না আমার তো কোনো ব্লাড ভাঙে না শুধু পেটটাই ব্যথা করতেছে এরকমই করতে করতে মাগ্রিমের তখন আমার এক সাসি গিয়া দাবি ডি আনছে যে আমার যে ওই যে ব্যথাটা সে ব্যথাটা আমি সহ্য করতে পারতাম না দায়ী বেটি মানে হচ্ছে হাসপাতালে নেয় নাই না নর্মালে বাড়িতে ওরে সর্বনাশ আমি যে ব্যথাটা সে ব্যথাটা আমি সহ্য করতে পারতাছি না ছোট একটা বাচ্চা এগুলাই তো হতো গ্রাম অঞ্চলে আগে এখনো বোধহয় হয় আমি শিও না যাই হোক হ্যাঁ বলেন তারপর যাই তারপর আমার সাসা আমার এই কথাটা আমার এখনো মনে আছে আমার সাসা আমাকে রশি দিছে কর পাউডি রশি দিয়া বান বান দিয়া তারপরে বাচ্চাটা বাইরে কর ও মাই গড আমি বুঝি নাই আমি ডায়াবেটিসের লাথি মেরে দছি যে কোন কারণে উনি হয়তো আমার বেজাগার মধ্যে হাত দিছে আমি খুব কষ্ট পাইছি তাই উনি আমি একটা লাথি মেরে দছি তো উনি রাগে চলে যাবে থাকবে না তারপরে কই ওই তো আমার ধরতে দিতেছে না সইতে দিতেছে না ও বাচ্চারা যদি মারা যায় তখন আমার পুলিশে বাইন্দে নিবে যে হতো ওই মামলা চলতেছে কোর্টে তারপর আমার চাষি আবার গিয়ে উনিরা অনুরোধ করছে কো আপনি যায় না ও তো বয়স অল্প ও কিতে কি করছে ও তো নিজে জানে না ও তো ব্যথা ঠেলা করতেছে ও তো ইচ্ছে করে করে নাই কারণ ও যে ব্যথাটা হয়তো সহ্য করতে পারতেছে না আমি ওরা দূরা শিক্ষাই আর তখন আমি বলছি যে আল্লাহ তুমি আমাকে নিয়ে যাও তুমি আমাকে বাসায় রাখিও না কষ্ট দিও না সহ্য করতে পারতেছি না যাই হোক যখন মাগরি মেরা আজান দেয় তখন নর্মালি আমার বাচ্চা হইল বাচ্চা হয়েছে বাচ্চা অনেক বলিষ্ঠ যে বাচ্চা কিন্তু নর্মালি হয় না আল্লাহ যেন কিভাবে আমার এই বাচ্চা দিছে আমি নিজেও জানি না যাই হোক বাচ্চা হয় বাচ্চারে গুসল টুসুল করে আইনে বাচ্চা আমার কুলে দিছে বাচ্চা আমার কুলে দিছে আমি বাচ্চা নিয়ে বসে আসি আমারে গুসল করাইলো গুসল করাই আইনে আমারে দিছে দিয়ে আমারে দুইটা রুটি খাইতে দিছে ভাত খাইতে দিবে না আমি মনে করতেছি যে ভাইয়া এক পাতিলা ভাত দিলে আমি এক পাতিলা ভাত খাবো যেহেতু আমার পেটটা খালি হয়ে গেছে আমার মন চাইতেছে যেন আমার বেশি করে ভাত দেখ আমি রুটি খাবো না রুটি তো আমি এমনি খাইতে পারি না তখন আমার ভাত দেয় নাই রুটি দিছে দুটে কইছে ভাত খাওয়া যাবে না ভাত খাইলে শরীর আরো কাছে হবে শরীরটা শুকাবে না তারপরে আমার কোনো কোনো ওষুধ নাই বাচ্চাটা হওয়ার পরে বাচ্চার দিকে মায়া লাগলো না নাকি আপনার ওদের কোনো খেয়ালই নাই যে আমার খাওয়া দাওয়া কই এগুলো কই না আমার তখন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল আরে মানুষ আমার বাচ্চার দিকে কোনো না বাচ্চা হইছে বাচ্চা দিতে দ্যাটস ওয়াই উই কল দ্য লাইফ ইজ মোর 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 দ্যান ড্রামা এগুলো হচ্ছে হার্ড রিয়েলিটি না সিনেমাতে এগুলো অনেক বেশি অ্যাস্থেটিক একটা ব্যাপার দেয়া হয় নান্দনিকতা যুক্ত করা হয় অনেক বেশি ড্রামা করা হয় অনেক বেশি উপস্থাপন যোগ্য করা হয় বাট লাইফ ইজ লাইফ এখানে আসলে লাইফ কারো ধার ধারে না যেটা বাস্তব সেটা বাস্তবই চল
আমি ওই পরি একদিন শাড়িটা পরি একদিন জামা কাপড় দিয়ে পরি তখন আমারে ভাত তো দিল নে আমি বাচ্চা নিয়ে তখন আমার নিচে দিছে ওই যে দেশগ্রামে কেয়ারসি নেন খর হ্যাঁ হ্যাঁ পল এই যে দান টান হয় তারপরে যে নারাগুলো খর হ্যাঁ ওইগুলা নিয়ে বিছায় আমারে কতুরি দিছে ওইগুলার মধ্যে আমি শুইতে তখন মাসটা ছিল কি মাস ডিসেম্বর মাস ছিল হুম ডিসেম্বরে মঙ্গলবারে সন্ধ্যা মাগরি মেরা জানের সাথে সাথে কয়টা বাজে তখন জানি না মাগরি মেরা জানের পরে পরে আমার এই বাচ্চাটা হয় হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাটাও আর তেরো দিন পরে আমার আবার মামলা হাজিরা ছিল তেরো দিনের মামলা তেরো দিনের বাচ্চা নিয়ে আমি মামলা হাজিরা দিতে গেছি নাইটে দশ কিলো রাস্তা ওরে বা তখনও ওকে ধরে নাই না তখন ও ধরা পরে নাই ওরা ওইলো আমরা রইল গরিব মানুষ আর ওদের ওলো টাকা ছিল যেখানে আমরা দিতাম পাঁচ টাকা ওরা দিয়ে লাগতো বিশ টাকা তাই কিন্তু ওদের পক্ষটাই বেশি থাকতো আমি যে উকিল ধরতাম সেই উকিলেই গুসকাই লাইতো যদি আমার আর কিছু হয় না এরকম করে আমার তেরো দিনের বাচ্চা নিয়ে আমি কোর্টে যাই দশ কিলো রাস্তা হাইটে আমি আজান দিছে আজানের সাথে সাথে আমি বাড়িতে বের হয়েছি বাচ্চা নিয়ে আর দশটার সময় আমি কোর্টে যাই উপস্থিত হইলাম হাইটে রাস্তা কারণ আমার কাছে কোনো গাড়ি ভাড়া ছিল না আমি রিক্সা দিয়ে যাবো আর আমার সাসা যে দুই টাকা ভাঙতো সে তো কোর্টে যাই উকিল রে দিত মরি রে দিত না তো আমাদের সাথে কথা বলবে না যাই টুকে যা কথা বলতে এরকম করতে করতে বাচ্চার বয়সী হয়ে গেছে সতেরো মাস আচ্ছা এই মামলাতে বাচ্চার বয়স হয়ে গেল সতেরো মাস সতেরো মাস মানে এই মামলা চলতো সতেরো মাস ধরে হ্যাঁ সতেরো মাস মামলা তো পেটে নিয়ে চলতেছে কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পরে বাচ্চার সতেরো মাস হয়ে গেছে গা আচ্ছা সতেরো মাস পরে আমার ওই সাক্ষীটা কি করাই দিলে তারপরে আমার একটা রায় আসছে কোর্টে ছয় মাসের জেল মানে আমার পক্ষ থেকে আর কি রায় দেয় আচ্ছা আচ্ছা ওকে ছয় মাসের জেল ওরা আবার করছে কি জেলে ওই দিন আসামি হাজিরা দিতে যায় নাই না যায় ওরা ওই মামলা আবার নিয়ে জজ করে আপিল করছে ওকে আপিল করার পরে তা আমাদেরকে আবার তারিখ ঘুরাই দেওয়া হয়েছে আমরা তারিখের দিন ঠিকই রায় তার রায়ের তারিখ যে দিনে দিন হাজিরা দিছি ছয় মাসে জেল হয়েছে আসামি যায় নাই আবার তারিখ পাশে এক মাস পরে জজ কোর্টে জজ কোর্টে গিয়ে গুললাম মনে হয় এক বছর আচ্ছা তাও কোনো বিচার পাই নাই পরে বিরক্ত হয়ে গেছে গা আমার চাষারা আমার নিয়ে দত্ত দত্তে বিরক্ত হয়ে গেছে গা পরে দেখা যায় তখন আমি আবার গ্রামে কি করি আমার এই বাচ্চা নিয়ে নিয়ে একটু কাজ করি গ্রামের বাড়িতে ওকে একটু একটু কাজ করি কাজ করে আমার পেটটা আমি নিজে চালাইতে পারি লোকজন তখন খেপাতো না লোকজন তখন বাজে কথা বলতো না কু কথা বলতো না না এটা কেউ বলতো না বলতো না কারণ আমার বয়স ছোট ছিল আচ্ছা সেটা বলতো যে ও ছোট মানুষ বুঝে নাই আচ্ছা এটা বলতো কোনো আবার অনেক সময় খারাপ কথা বলতো অনেকে বলতো খারাপ কথা অনেক সময় অনেকে বলতো যে ওর দেখলে মুখটা দেখলে ফাঁপ হবে তা আমি আবার এটি কিছু মনে করতাম না আমাকে তাক বলার কাম বলতো আমার তখন কিন্তু এই বাচ্চা যে তেরো দিনের নিয়ে আমি এতে গেছি কষ্ট করে হাইটে গেছি আমার সেদিন থেকে আমি বাচ্চার অনুভবটা বুঝতে পারছি যেটা আমার সন্তান দেখি আমার বাচ্চা দুধ খায় আমি দুধ না দিলে ওই খান দে আমি আমার দুধ খাইলে আবার ওই শুভ হয়ে যায় আমার কুলে ঘুমায় যায় অন্য কারো কুলে থাকে না আমার কুলে এসে ঘুমায় যায় তখন আমি বাচ্চার ভালোবাসাটা বুঝতে শুরু করলাম আর কি শুরু করলাম বা এটাই করলাম যে যা কিছু হয় হোক আমি এই বাচ্চাকে ছাড়বো না প্রিয় শ্রোতা গল্পের মাঝখানে একটু থামাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রাণের মেলা বই মেলা শুরু হয়ে গেছে এবং এই বই মেলাতে জীবন গল্প পার্ট টু অসাধারণ বেশ কিছু গল্প নিয়ে অলরেডি বাজারে চলে এসছে আপনারা বইটি সংগ্রহ করতে পারেন বর্ণ প্রকাশের স্টলে গিয়ে আর ঘরে বসে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন মাত্র দুশো টাকার বিনিময়ে আপনাকে ঘরে বসে সংগ্রহ করতে হলে যেটা করতে হবে ফোন করতে পারেন বইবাজার ডট কমের এই নাম্বারে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন সিক্স ওয়ান ওয়ান টু সিক্স টু জিরো টু জিরো অথবা আপনি যদি মনে করেন ফোন করে আপনার বুকিং করতে সমস্যা ঠিক আছে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু যেই নাম্বারটি আমি দিচ্ছি এই নাম্বারে বি লিখে এস এম এস করবেন আমরাই আপনাকে কল ব্যাক করব ওকে আমি নাম্বারটি বলছি জিরো আমি আবারও বলছি শূন্য এক ছয় এক সাত দুই পাঁচ সাত পাঁচ দুই পাঁচ এই নাম্বারটিতে বি লিখে এস করতে হবে এবং যারা ঘরে বসে বইটি সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বইটির যে মূল্য রাখা হয়েছে সেটার অর্ধেক অর্থ আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে অর্থাৎ একশো টাকার মতো আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে ওকে আবার গল্পে ফিরছি আমরা ওর জন্যই তো আমার এত কষ্ট ওকে ছাড়বো না ওকে রাখবো তখন আমি গ্রামের বাড়িতে হচ্ছে কাজ করি সবাই আমার কাজ কাম করাই আমারে দেয় কারো মরিচ বেটে দিই কারো হয়তো দান বাঙালে চাও জেরে দিই 
আমার দুলা চাল দে ওই দিয়ে আমি রান্না করে আলাদা খাই আমি আমার চাচার সাথে আর খাই না কারণ চাষিরা বিরক্ত হয়ে গেছে গা অনেকে অনেক ভালো চোখে দেখে না খারাপ দেখে অনেক সময় খারাপ কথা বলে চাষিরা সে আর কত সহ্য করবে আর একটা মেয়ের জন্য তখন আমি নিজে নিজে কাজ করে খাই বা অস্ত আস্তে নিজে নিজে মামলাটা চালানি শুরু করি যে মামলার যে করছোটা সেটা আমি নিজেই চালানি শুরু করি আপনার চাওয়া কি ছিল মানে ও আপনাকে বিয়ে করুক এরকম কিছু নাকি আমি চাইছিলাম যে ও আমারে বিয়ে করুক বিয়ে যদি না করুক বাচ্চারা স্বীকৃতি দিক বাচ্চারা স্বীকৃতি দিক হ্যাঁ স্বীকৃতি দিক আমি সেটা চাইছিলাম হ্যাঁ কিন্তু সেটা শেষ পর্যন্ত আমি পারি নাই কারণ পারি নাই আমার আর্থিক অবস্থার অভাবের কারণে আর আমার লোক না থাকার কারণে তখন আমি একদম অসহায় হয়ে গেছিলাম একা তখন গ্রামের বাড়িতে অস্ত অস্ত কাজ করি চলি মামলাও চলতেছে এরকম করতে করতে এক পর্যায়ে দেখা যায় আমারও বিরক্ত লেগে গেছে গা আমি আর পারতাছি না না পারার পরে হট করে একদিন আমার সাস আমার সঙ্গে যাবে না এত্র কোনো কোর্টে যাবে না বিরক্ত হয়েছে কি কারণে ছিল আমি কাজ করে দুই মন ধান পাইছিলাম সেদিন মাসটা ছিল মে মাস আর বাংলাতে বলে জ্যৈষ্ঠ মাস আমি দুই মন ধান পাইছিলাম তা আমার সাসা বলছিল সে ধানটি বিক্রি করে টাকাটা দিতে টাকাটা নিয়ে উনি যাবে আমি কই না আমি এই টাকা দিব না আমার কাছে পাঁচশো টাকা আছে ওই টাকা নিয়ে যাবো আমি দানটি যদি আমি এ করে দিই দুদিন পরে যে বন্যা আসবে গড়তে বাইরে দিতে পারবো না তখন আমি এই বাচ্চাটারে নিয়ে কি খাবো তে দানগুলো থাকুক না এই দানটি বিক্রি করলাম না দেখে আমার চাচার আগে আর গেলো না আমার লোকে না গেলে আমি মনের জিদ্দে আমি বাইরেছি যে ওইটা আজকে আমি জেলে ডুবো না এরকে আমি ওকে জেলে ঢুকাবো বাচ্চা নিয়ে আমি আগের দিন গেছি গে আমি আগের দিন যাইতাম গা কারণ দিনে দিনে হাইতে যায় আর কোর্ট ধরতে পারতাম না কোর্ট বয়ে যেত তাড়াতাড়ি হাইতে যায় কুলাইতে পারতাম না বাচ্চা কুলে নিয়ে হাইতে দশ কিলো রাস্তা হাইতে যাওয়া ওটা মুখের কথা না আগের দিন যাইতাম গা মামলা যখন পরের দিন আমি আগের দিন যাইতাম গা আগের দিন আমি যার বাড়িতে যাইতাম আমি আমার খাওয়ার চাল বিল নিয়ে যাইতাম যে অভাবের দিন কে বিরক্ত করবে আমার জন্য কষ্ট করবে আমি আমার চাউলগুলো নিয়ে যেতাম দুই পর চাউল নিয়ে যেতাম যে এক পর চাউল রাইতে খাবো এক পর চাউল সকালে খাবো এরকম করে নিয়ে আগের দিন যাই যাইতাম যাই আগে আমার এক পুকুর বাড়িতে থাকতাম পরের দিন খায় থেয়ে এন থেকে আমি আবার হাইটে কোর্টে যাইতাম তো ওই এবার আমার চাচা গেল না জস কোটো গেলাম তারপরে আমি গিয়ে আমার উকিলরে বললাম যে এত দিন ধরে আমার মামলাটা রেকর্ড আছেন আজ পর্যন্ত আমার একটু রায় বিচার পাওয়াই দিলাম না আমি কোর্টে আসলে খালি আমার কাছে টাকা চান আমি আপনার আজকে টাকা দিব না কিসের টাকা দিব জস কোটো কিন্তু বাদই যায় না শুধু আসামি যায় উঠে তো এই দিন আমি কি করছি পুলিশ টুলিশ পুলিশটা ডাক্কা দিয়ে ফেলায় আমি নিজে গিয়ে বাচ্চা লয়ে উঠে গেছি কোর্টে আমি গেছি গে গেলে গা তারপরে আমি আমার উকিল রে জজ কোর্টের ভিতরে যায় বলছি যে দেখেন আপনি জজের গায়ে কিছু বলেন যে আমি বাচ্চাটা নিয়ে অনেকদিন ঘুরতাছি আপনি একটু বলেন তখন জজ জানি ইংলিশে কি বললো আমি বুঝি নাই ইংলিশে বলছে আমি আসামির পাশ দিয়ে দাঁড়াইছিলাম তখন আমার বাচ্চাটা আমার কুল থেকে ওর বাবার কুলে যাওয়ার জন্য একটু অস্থির করছিল কারণ ও কাঠ গড়ার ভিতরে আমি কাঠ গড়ার বাহিরে যাওয়ার জন্য ওর কুলো যাওয়ার জন্য খুব ছটপট করছিল ওকে সারের কালারের পর্যন্ত দরছে একটু বাচ্চাটার দিকে থাকায় দেখলো না তো ওইটা আবার জজে দেখছে জজে দেখে ওই দিনই ওরে আটকায় লাইছে হ্যাঁ ওরে আটকায় ওরে পুলিশে দূরে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি বাড়িতে এসে গেলাম বাড়িতে আসার পরে আমার সাসা আবার জিজ্ঞেস করতেছে আমার এক ভাইয়ের কয় শরীফ আইসে রে কোটে থেকে কয় হ্যাঁ আসছে তখন আমার জিজ্ঞেস করলো যে কোটে আমি কই তুমি তো গেলাই না আমি আজকে ওরে জেলে ভরে তুই এসছি যা তুমি তিন বছর ধরে পারো নাই কিন্তু আজকে আমি বাড়িতে জিত করে বলে গেছি যে ওই তো আমি জেলে যাবো না আজকে ওরে জেলে ফাটাবো দুইটার একটা করবো তা আমি দুইটার একটা করে তুই এসছি কারণ বাকিটা কী হয় কবে তারিখ হয় এটা তুমি গিয়ে জানিয়ে আসো গা তখন আমার সাসা খুব মানে আমাকে সাহসী মনে করলো তখন সারা গ্রাম বলতেছে যে তিন বছর ধরে গুললাম আসলে আমি ফেললাম না আজকে ও রাগের মাথায় গিয়া আমি ওর সাথে গেলাম না আজকে রাগে গিয়ে ও ঠিকই বইরে তুই আয় বসে তাহলে আমার সাসা মানে আমার খুব সাহসী মনে করতেছে আমারে কিন্তু আমি যে কীভাবে কী করলাম আমার যে সাহসটা কোথা থেকে আসে সেটাও আমি জানি নেই আমি তো পুলিশ দেখলে ভয় পাইতাম দূরে যেতাম গা আর এদিন আমি পুলিশটা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে চলে গেলাম তার মানে আমি জজেরও ভয় পাইতেছি আমি জজের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত এরকম যাই হোক তারপরে জেলে নেওয়ার পরে মনে হয় যে দু তিন মাস ছিল আজতে তিন মাসের মতন ছিল তিন মাসের পরে বের হয়েছে তখন তিন মাস টাকার পরে অ্যাকচুয়ালি হরা অস্ত আস্তে আপুসের পর্যায়ে আইসে আসামির দলেরা ওর বড় ভাই আসছে আসে বলতেছে আপুস আপুস করে যাব তা আমিও দেখা যা ভাই আমি দৌড়তে দৌড়তে মানে আমি অনেকটা ক্লান্ত হয়ে গেছি কে আমিও চাইতেছি যে আপুস করে লাগ তখন আমার সাসারার কাছে বললাম যে দেখো আর তো তোমরাও ফাটতাছো না আমিও ফাটতাছি না তা আমার সাসারা এরকম আমি বলি নাই একটা কথা আমার সাসারা ফসলও কিছু লুবে ভাবছিলো ওইখান থেকে লাকা নি টাকা নিবে সে টাকা দিয়া ওরা একটা কিছু করবে
না আমারও একলা আমার কোন আমার লোকে কোনো হেপ করার মতন মানুষ ছিল না আমি অসহায় একা একা চলতে হইতো একা একা খাইতে হইতো বাচ্চাটারে খাওয়াইতে হইতো আমি আর পারছি না তখন আমি ঠিক আছে আমি আফুস হয়ে যাব তখন ভাইয়া দশ হাজার টাকার মধ্যে আফুস হয় দশ হাজার টাকার ভিতরে সেই দশ হাজার টাকাও কিন্তু আমি চোখে দিই নেই জীবনের কত অপচয় কোর্টে গেলাম আমি ছবি তুললাম আসা আমি ছবি তুললো দুজনে ছবি তুললে ওইটারে নাকি ডিপুস বলা হয় কিন্তু আমার তো বিয়েই হয় না তো ডিপুসটা কিসের সেটা আমি আইজো বুঝি নেই আইজো বুঝিও না বুঝতেও চেষ্টাও করি নেই আমার তো বিয়েই হয় না তো আমার ডিপুস কিসে ডিপুস তো আমি এখন বুঝি আগে তো ডিপুস কি বুঝতাম না কিন্তু আমার ছবি তুলছে ছবি তুললে আমাকে আর আসামিকে ওই ইয়েতে নেওয়া হয়েছে এক মেজেস্টারে বাসায় নেওয়া হয়েছে ওইখানে যাইয়া আমার মেজেস্টারের তার বাসায় যাওয়া হয়েছে সে কালো করে একটা লোক ছিল তার চান্দিতে চুল ছিল না মেজেস্টার ওইখানে যাইয়া সই করলাম ওই সই করলো আমিও সই করলাম ওদের কাগজটা আমাদের কাছে দিছে আর আমাদের কাগজটা ওদের কাছে নিছে সেখানে মামলা শেষ আর কোনো ঝামেলা নাই আমি মুক্ত তখন আমি বাচ্চা নিয়ে হ্যাঁ করলাম এর ভিতরে মামলাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার মা কার সাথে ডাকা যাবে আমার দুইটা বাই ছিল ছোটো ছোটো তিনটা একটা মানে হেয়ার কামাই করে সে কাইতে পারে আর দুইটা যে একদম ছোটো ছিল এই দুইটা বাইরে এক মন দান দিয়া আমার কাছে রেখে আমার মা ডাকা এসে এক বছরের ভিতরে কোনো কুচ খবর নেই তখন তো আমি একটা বাচ্চা নিয়ে খাইতাম তখন আমার দুইটা বাইরে কাম করে খাওয়াইতে হইতো অনেক সময় দেখা যায় তো কি আমি চাউল বিক্রি করে দিতাম চাউল বেশি টাকা বিক্রি করে দেয় কম দামের খুদ কিনতাম খুদের ভাত খাইতাম তখন চারজন একটা পুরুষ মানুষে নিয়ে চলতে পারে না সত্রি মাস হয়তো আমি দেখা যায় পাঁচ কেজি আলু কিনতাম আলু কিনে আলু সিদ্ধ করে রাত্রে খাইয়া থাকতাম তো সব সকালেও আলু খাইতাম খাইয়া এরকম যাইতাম এমন দিন গেছে যে এক সপ্তাহের ভিতরে মনে আমরা ভাতের লাগাল পাইনি ভাত দেখিও নেই যাই ওইখানে আমার ওই বাইগরে লইয়া এক বছর তাকলাম এক বছর থাকার পরে আমার মা গেছে এক বছর পরে তার ভিতরে কোনো আমার মা খোঁজখবর নিয়ে নেই এক বছর পরে গেছে গেছে পাঁচশো টাকা দিয়া আর আমার ছেলেটার জন্য এক সাইড কাপড় নিছিল ফার্স্টে এই যে জীবনে প্রথম আমার ছেলেটার জন্য এক সাইড কাপড় নিছিল আর আমার জন্য একটা কাপড় নিছিল নিয়ে পাঁচশো টাকা দেওয়া তো এসে আবার চলে আসে তুই বুঝে না যে পাঁচশো টাকা দিয়ে আমার মেয়ে কয়েকদিন চলবে যে এক বছর পরে ঢাকা শহর তাকে কামাই করছে সেই মা যায় আমার পাঁচশো টাকা দিছে বলি মা পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি কি করব পাঁচশো টাকা দিয়ে তো আমি যদি ভালো মাছ তরকারি কিনলেও তো আমার এক সপ্তাহ পনেরো দিন যাইব তারপরে বাকি দিন আমি কীভাবে চলবো তুমি তো ঢাকা যাইতে চল কোনো টেলিফোন নাই কোনো ইয়াও নাই তখন সিটের যুগ ছিল কোনো টেলিফোন কোনো মোবাইল এরকম কোনো ছিল না তো আমি কীভাবে চলবো এই দুইটা ইয়াও নিয়ে অনেক অভাব যায় অনেক কষ্ট করি ওরাও কষ্ট করে আমিও কষ্ট করি এরকম করি রোজা আসতো তখন আমার এক বাইরে একজনে নিয়ে যেত রোজার মাস খাওয়াবে আরেক বাইরে আরেকজনে নিয়ে যেত আর এক মাস খাওয়াবে রোজার মাস খাওয়াবে এরকম ওরা এতিম অনেকে আছে দেশ গ্রামে এতিম খাওয়ায় এরকম করে এক মাস করে খাওয়াইতো আবার মাঝে মাঝে অনেকে দেখা যেত মিলার টিলার পড়ালে আমার ভাই করে খাওয়াইতো আর এতিম খাওয়াইতো এরকম করতো আবার বাড়িতে যদি কেউ একটু ভালো মুরুক টুরুক রান্না করছে তো আমার ভাই কেরে খাওয়াইতো সাথে আমার ছেলেরাও খাওয়াইতো এরকম করতো আমার জীবন আমি তো তখন বুঝি নাই যে আমার বাবা আমি ওই কথাটা আমি বলতে বুঝলে গেছি আমার জীবনে যে আমরা কোনো দিন ঈদে কোনো দিন আমরা জামা কাপড় পরি নেই নতুন সেটা আমাদের ভাগ্য হইতো না আমার একটা ঈদে মনে আছে আর কোনো ঈদে মনে নাই একটা ঈদে মনে ছিল সবার ঘরে মাংস পোলাও রান্না করা হয়েছে আর আমাদের ঘরে রান্না করা হয়েছে ডিম সেদিন আমরা একটা ডিম একটা ডিম খাইতে দিছে সেদিন মনে করি যে আমরা অনেক খুশি একটা ডিম খাইয়া কারণ একটা ডিম তিনজনে চারজনে ভাগ করে খাইতে আমার ওই ঈদের দিন আমরা একটা ডিম খাইছি সেটি আমি অনেক খুশি সেই ডিমটা আমার এখনও মনে আছে যে ওই ঈদের দিন আমি একটা ডিম খাইছিলাম তারপরে আমার মা আবার চলে আসে চলে আবার পরে আমিও কইতেছি আমি আর থাকব না আমিও ঢাকা চলে তখন আমিও ডিসাইজ করলাম আমার সাসার কাছে আমার দুইটা ভাই আর না আমার একটা বাইরে অলরেডি আমি এক জায়গায় কাজে লাগাই দিছি মাঝারে আমি কোথায় যাক ফেডে বাতে ওর পেটটা তো চলতে পারবো তো এক জায়গায় ওরে কাজে নিয়ে গেছে গা পেটে বাতে ওইখানে টুকটাক কাজ করবে আর ওর পেটটা চলবে আমি যাক একবার ছোট বাইরে রয়েছে তো ছোটো বাইরে আমার এক সাসার কাছে আমি রাইকে এলাম রাইকে যে নেও তা আমার মা আবার যে বাসায় থাকতো সে বাসার একটা টেলিফোন নাম্বার আর ঠিকানাটা দিয়েই ছিল আমারে এই ঠিকানা দিয়ে আমি ডাকা আয় পড়লাম আমার ছেলেকে নিয়ে আইসা এই ঠিকানা দেয় আমি মালিবাগ আমার এটুক মনে আছে আইসা মার কাছে উঠলাম উঠলাম না আমি বিল্ডিং এর নিচে যখন কারো রয়েছি আমি একটা ডন্ডির দোকানে জিগাইছি যে ভাই বিল্ডিংটা কোথায় তখন ওই দিগাইছে যে গলিটা দেয় আর সামনে এই বিল্ডিং আপনার মা কাজ করতো ওই বিল্ডিং এর চারতালা আমার মা কাজ করতো তো ওই বিল্ডিং এ আইসি আয়ার পরে আমি নিচে একটু ধারায় রইলাম ধারা থেকে দেখি বারেন দাদা আমার মা কাপড় মেলতেছে তখনই আমি
তখন বুঝতে পারছি আমি সারা দিন আমার কোনো খাওয়া ছিল না আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না আমি যেটুক নিয়ে গেছি আমার কাছে ষাট টাকা ছিল পঞ্চাশ টাকা আমি বাস ভাড়া দিছি আর দশটা টাকা দিয়ে আমি কি জানি হাবি জাবি ওই বাচ্চাটারে খাওয়াইছি ষাট টাকা ছিল ওই ষাট টাকা নিয়ে আমি ঢাকা যাওয়া যাই আমার মার কাছে উঠলাম প্রিয় শ্রোতা গল্পের মাঝখানে একটু থামাচ্ছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রাণের মেলা বই মেলা শুরু হয়ে গেছে এবং এই বই মেলাতে জীবন গল্প পার্ট টু অসাধারণ বেশ কিছু গল্প নিয়ে অলরেডি বাজারে চলে এসছে আপনারা বইটি সংগ্রহ করতে পারেন বর্ণ প্রকাশের স্টলে গিয়ে আর ঘরে বসে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন মাত্র দুশো টাকার বিনিময়ে আপনাকে ঘরে বসে সংগ্রহ করতে হলে যেটা করতে হবে ফোন করতে পারেন বইবাজার ডট কমের এই নাম্বারে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো অথবা আপনি যদি মনে করেন ফোন করে আপনার বুকিং করতে সমস্যা ঠিক আছে আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু যেই নাম্বারটি আমি দিচ্ছি এই নাম্বারে বি লিখে এস এম এস করবেন আমরাই আপনাকে কল ব্যাক করব ওকে আমি নাম্বারটি বলছি জিরো আমি আবারও বলছি শূন্য এক ছয় এক সাত দুই পাঁচ সাত পাঁচ দুই পাঁচ এই নাম্বারটিতে বি লিখে এস করতে হবে এবং যারা ঘরে বসে বইটি সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বইটির যে মূল্য রাখা হয়েছে সেটার অর্ধেক অর্থ আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে অর্থাৎ একশো টাকার মতো আপনাকে অগ্রিম পাঠাতে হবে ওকে আবারও গল্পে ফিরছি আমরা আমি খাইলাম এনে অনেক দিনে আমি অনেকগুলো ভাত খাইছি মনে হচ্ছে অনেক দিন পরে আমি এখানে আই আমি অনেকগুলো ভাত খাইছি তারপরও ভাবতেছি ভাত নাই শেষ হয়ে গেছে গা তারপরে ভাবতেছি যে আমার আদ্দুগা ভাত দিত আমি আদ্দুগা ভাতও খাইতাম কি আমার বাচ্চারা অনেক বড় তো খাইতেছে আমিও খাইতেছি খাবার ছিল ভালো ভালো মাংস ছিল মাছ ছিল বড় খাবারও ভালো ছিল তখন দিয়ে আমার বাচ্চা অনেকগুলো ভাত খাইতেছে আমিও ভাত খাইতেছি তখন লাস্টে মায়েরে বললাম মা আমার ওই ভাতে হয় নাই আমার না অনেককে দা লাগছে আর আরও দুগা ভাত আর ভাত নাই রান্না করি তারপরে খাইছি তারপর রাত্রে আবার রান্না করা হয়েছে রান্না করার পরে পরে আমার আবার খাইতে দিল আমার বাচ্চারা খাইতে দিল তখন আমার মা আর আমি আমরা গিয়ে ড্রয়িং রুমে শুয়েছি ড্রয়িং রুমে ওইখানে রাইটটা তাকলাম পরের দিন যে বাসায় আমার মা কাজ করতো ওর মার বাসায় আমাকে বান্দা দিয়ে দিল ওই বাসায় বাচ্চা নিয়ে ওই বাসায় কাজে তখন মাসে বেতন আড়াইশো টাকা ওকে তখন আমি ওই বাসায় গেলাম ওই বাসায় গিয়ে আমি ওই বাচ্চাটারে নিয়ে আমি এক বছর থাকলাম এক বছর থাকি আমি আবার দেশে গেলাম দেশে গেলাম দেশে যাই বলতেছি যে না আমার তো আড়াইশো টাকা দেয় এটা তো হয় না আর একটু আরেক জায়গা যাব অন্য জায়গায় যাব তখন আমাদের দেশে একজন থাকে সে মমি সিংয়ে থাকে সে যার কাছে আমি গেছি সে মারা গেছে সে এখন জীবিত নাই তার কাছে গেছি সে আমাকে নিয়ে গেল এডবিসির গেট কারণ বাজারের এনে এডবিসির গেটে এডবিসির গেটে ওইখানে ওর বইন থাকে ওর বইন কারণ বাজারে ডিএডি মার্কেটে ভাতের বি ভাতের ব্যবসা করে ওরা ঘরে রান্না করে টিফিন কেটে বাড়ি বইরে বইরে ওইখানে ভাত বিক্রি করে এরকম তো ওর কাছে নিয়ে আইলো তো ওর কাছে নিয়ে আইলে ও আবার কইতাছে চিন্তা করতেছে কো তো আমার কাছে আইসে কাম তো করতে পারবো সমস্যা নাই কিন্তু আমার বাচ্চাটা আবার একটু দৌড়ে দৌড়ে যাইতো গা রাস্তার দিকে তখন ওয়েড বিসির গেটের ওই পারে এড বিসির গেট ওই পারে ওই পারে ওগুলো বস্তি ছিল ওই বস্তির মধ্যে ডাকতো তো ওই লোক ওই বাচ্চারা দৌড়ে রুটে জায়গা যাই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়তো ওইটা দায়ী থাকবো আমি ওরে তুই রিক্সের উঠে এভাবে রাহা দানা বাচ্চা তো দূরে জায়গা এ তাহলে একটা কাজ কর ওরে কেউ লোকে মিশাই দে ওই ছোড়া কাজ করবো না কেউ লোকে তাকো তাই আমার পরিচিত একজন আছে তো ওরা এনে তাকে বস্তিতে রুম নিয়ে তাকে ওইখানে ও তাকু ছোটা কাম লয়ে দো করা ওই বাচ্চা নিয়ে ছোটা কাজ করুক তো ঠিকই আমারে ওদের সাথে নিয়ে দিল ওদের সাথে দিলে ওরা দুই বোন আর বাই থাকতো ওরা তিন বাই বোন এখানে থাকতো তো ওদের সাথে নিয়ে আমারেও দিল আমি বেশ ভালো ছোটা কাজ করতেছি কাজ করলে ওরা আমার বাচ্চাটারে আবার অনেক আদর করতো আদর করতো কি আমার বাচ্চারা কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো ছিল আবার কিন্তু চেহারাও সুন্দর ছিল যে সবাই আদর করতো ঢাকা শহর আওয়ার পরে আমার বাচ্চাটারা সবাই আদর করতো তখন আমার খুব ভালো লাগতো তখন ওই আবার ওই ওই আবার কাজ করতো কারণ বাজারের ওই মার্কেটের দুতলায় কিছু সুইপার থাকে ওরা যে কারণ বাজারে পরিষ্কার করে ওই সুইপার থাকে তা আমার এনে দিল্লির উঠে দুইটা কাজ লিয়ে দিল দুইটা বাসা কাজ করি তখন আমি তিনশো তিনশো ছয়শো টাকা মাসা কিন্তু আমার খাওয়া লাগে না খাওয়া ওরা খাওয়া দেয় ওরা যা খাবার দেয় ওই খাবারই আমার থাকিয়ে যায় ওকে সেই খাবার আমার লাগে না আমার কোনো আর করছো লাগে না তা আমি ওদের এখানে যাই তো ওরা আমার সাবান ওদের গোসল করতে বাথরুমও দেয় তো তুমি ওইখানে গোসল করো ওইখানে সব কিছু করো সমস্যা নেই ওদের সাথেও আমি বেশ কিছু কিছুদিন রইলাম থাকার পরে আমাদের পাশের রুমে একজন ছিল সে ছিল বিবাহিত ওর নাকি বউ গেছিল গা তো আমার একটা ছবির অ্যালবাম ছিল সে অ্যালবাম থাকে ওদের সাথে আমাদের ঘরে আবার আসতো ওদের আমাদের এমনি কিছু আও নাই কিন্তু বাই বোনের মতন মিল মহবতে
মানে উনার আগে একটা বিয়ে ছিল উনি আগে একটা বিয়ে ছিল আর আমারও একটা কিন্তু ছেলে ছিল জি সেটা তো আমরা জানি হ্যাঁ কিন্তু সেটা জানা সত্ত্বেও সে আমারে পছন্দ করছে মানে আপনার সব অতীত জেনেছে সে যে কিভাবে কিভাবে বাচ্চাটা হয়েছে না এই সব এই সব কোনো অতীত এখানে কেউ জানে না আচ্ছা তো ওনাকে জানার নেই আপনি না আমি আমি কেউ আপনি কি বলেছেন যে আপনার বাচ্চা আছে বিয়ে হয়েছিল একটা আমার বিয়ে হয়েছিল আমার স্বামী নাই গিয়া আমি বাচ্চা নিয়ে কাজ করতে এসেছি ও এইটুকু জেনেছে এইটুকু জানিছে আর এর বেশি কিছু জানে না যারার কাছে আইছিলাম ওরা জানতো ওরা বলে নাই হুম যে আমি ওই শরীফার যে মেয়েটা আমি ওকে বিয়ে করব হুম ওর বাচ্চা সহ আমি বিয়ে করব ওর বাড়ি ছিল কুমিল্লা হুম ওইখান থেকে হঠাৎ করে একদিন ওই এডবিসির গেট ভাঙিয়ে দিল घाटेन এবং তুমি যে আগে বিয়ে করছিলা সেটা যে তোমার বউ সারা সারি হয়েছে সেই ডিফুসের কাগজ লাগবে সেটা নিয়ে আসো আর ডাকা তোমার কে কে থাকে তার নিয়ে আসো তো ওই ছেলেটা ওর বোন আর বড় বোনের জামাইকে নিয়ে আসে আমার দেখা তো আমি কাজে আমি বাসায় নিয়ে গিয়ে আমি আসরের আজানের টাইমে আসি ওর আধা ঘন্টা আগে আসে জানে আমি কোন টাইমে বাসায় আসি ওর ভিতরে যে ওর যে বাইছিল সানাসুর বিক্রি করত কারণ বাজার আরোতে ওই কইতেছে কো মেয়েটা আমরা করে তাহে তুমি বিয়ে করে লয়ে যাবা ওরে আমি বিয়ে করব তুমি বিয়ে করতে পারবা না ও ওইখান থেকে গেটের থেকে আই ও বইন বইনের জামাই রে আর ওরে তারাই দিছে আর ভিতরে জানে ভিতরে আর যায় নাই ও বিয়ে করব আর ও আমি আ বাসায় আসি রে শরীফা তোমারে আমাকে আরছিল দেখতে আমি তো ওদেরকে কেদায় দিছি আমি কই কেন কেদাইলেন আপনি ওরে কই না আমি কেদাই দিছি আমি তোমাকে বিয়ে করব সে ওর রেডিকে আমারে প্রস্তাব দিয়ে দিছে ওনার আগে বিয়ে ছিল না ওনার আগে বিয়ে ছিল না আগে কোনো ওরা তিন ভাই বোন থাকতো ওকে কিন্তু আমার সাথে যে ছেলে ওটা তো ওরা জানি আমি বিয়ে করব তোমাকে আমি আপনি বিয়ে করবেন আমাকে সেটা তো আপনার বোনের যে ইয়াও আমি তো দেখতেছি ওরা তো আমার কোনো দিন মাইনে নিবে না ও মাইনে নিয়ে একবার আনি ওটা ওদের ব্যাপার আমি তোমারে নিয়ে খাবো আমি তোমারে নিয়ে সংসার করব আপনি আমারে বিয়ে করবেন তাহলে আপনি আমার বাড়িতে যেতে হবে বিয়ে তো ঢাকা শহরে পরান যাবো না বাড়ির দেশে পরাই দেবো তখন ওরে নিয়ে আমি আবার ওর না ওর মাঝখানে আবার কাহিন আছে ওর কাছে আমি বিয়ে বোমন আমি রাজি না ও আমার ছেলে নিয়ে আগে টেনে তোলে পড়বো তো আমি মরলে তো ছেলে নিয়ে মরবো তুই আমার কাছে তুই বিয়ে বোয়া রাজি না হস তারপর বিয়ে করতে হবে তারপরে ওরে বিয়ে করতে হবে তো আমি একটু ভয় পেয়ে গেছি লঙ্কা তো আমার ছেলেটা নিয়ে যাবে আমি ছেলেটার জন্য এত কষ্ট করি ঢাকা শহরে একসাথে কাম করতেছি ছেলের জন্য আমার ছেলেটারে নিয়ে টেনে তোলে পড়বে না যা হয় হোক গা দেয়া আমি তার অবিহিত চিন্তা করি এটা যে আমি তো অবিবাহিত মেয়ে না আমার আর কি হবে মানুষে বলবে যে আমার একটা বিয়ে হয়েছে এটি তো বলবে এত কিছু না চলো বাড়িতে চলো তখন ওরে নিয়ে আমি আমার বাড়িতে যাই যাই আমার সাসারে বললাম যে আমার বিয়ে করতে চাই তোমরা বিয়ে পরাই দাও কয় তো এর মান নাইছি না বাপের নাইছি না তুই ওর ফুরিস তো একটা লোক বেড়া লই আইছস তোকে বিয়ে করাই দিব এটা গ্রামাঞ্চলের ভাষা হুম একটা বেড়া লই আইছস তোরে বিয়ে পরাই দিমু অত থাকবে না দুই দিন পরে ফালাই দেব আমি কই ফালাই দিলে জাগগা কারণ ও আমার বাচ্চা নিয়ে টেনে তোলে পড়তে চাইতেছে তোমরা বিয়ে পরাই দাও ও কি জানতো আপনার অতীত সম্পর্কে না তখন অতীত সম্পর্কে কিছু জানতো না আচ্ছা তারপরে ওই দিনই এর পরের দিনই ও বিশ্রায়া ওর ভাই না ওর বোন আর ওর খালাত তো ভাই একজন গেছে আমাদের এলাকা যখন আমরা কিন্তু বিয়া হয় নাই আমরা আগের দিন গেছি ওরা পরের দিন গেছে তখন বলতেছে যে অন্তত আমরা যে আমি যেহেতু নিয়েই গেছি আমার তো বিয়া না পড়ায় তো ওই লোক থাকতে পারবে না তো তার গ্রামের মানুষে মন্দ বলবে অপমান দিবে তখন সাথে সাথে আমার সা সা দুইজন ওরে নিয়ে গেল গা বাজারে বাজারে গিয়ে তিরিশ হাজার টাকা কাবিন দিয়ে বিয়ে করায় আইলো এই ছেলেকে এই ছেলেকে বিয়ে হওয়ার পরে ওইখানে পরের দিন আবার আরেকটা ছেলেমেনের বাড়িতে দরবাল বিশাল আয়োজন ওর বইনে ওর খালাত ভাইয়ে ওদের কি আত্মীয় আসিল ওইখানে আবার একটা আত্মীয় বাড়িতে গিয়া এরকম বলছে যে এরকম আইসে তিরিশ হাজার টাকা আসিল তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে আইসে আইনার টাকা গুলো আমার সাসাকে দিছে আমার সাসা ওই টাকা লোভে ওর ওনার ভাইয়ের সাথে আমার কি বিয়ে পড়াই দিছে জোর করিয়া তখন ওই চেয়ারম্যানের বাড়িতে আবার একটা দরবার বিশাল চেয়ারম্যান লইয়া দরবার ওইখানে তো ওইখানে আবার আমাকে ডাকছে আমার জিজ্ঞেস করছে যে তোর বিয়ে হয়েছে আমি কিছু হ্যাঁ আমার বিয়ে হয়েছে কবে হয়েছে গতকালকে হয়েছে কত টাকা কাবি তিরিশ হাজার টাকা কাবি আমরা জানি ওর বিয়ে হয়েছে আমরা এটুকু জানা তখন চেয়ারম্যান আসলো তখন চেয়ারম্যানে বললো যে চেয়ারম্যান বললো যে আমাদের এলাকার মেয়েটা আর ছেলেটা হয়েছে অন্য এলাকার ওইখান থেকে ওরা ওখানে সার পায়ে যাবে গা এটা তো বললেই হতো না তখন বলছে যে তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে আইসে হ্যাঁ তিরিশ চেয়ারম্যানে বলছে যে তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে আইসে ওরা অনেক সময় আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যাইতে পারছে না ওরা হোস্টেলে রয়েছে তিরিশ হাজার টাকা হোস্টেলে হোস্টেল ভাড়া দিছে খাইছে চ
অনেকে শাশুড়ি খারাপ ধরনের আচরণ করে এরকম করতে করতে ওই যে বছর যে মাসে বিয়ে হয়েছিল সেটা মনে আছে আমার ভাদ্র মাস ইংরেজিতে কি মাস আমার মনে নাই আমি জানি না কিন্তু বাংলাটা মনে আছে ভাদ্র মাস ছিল ওইখানে আমার আগের দিন বিয়ে হয় পরের দিন আমার ওইখান থেকে নিয়ে যায় ওর আমার খালা শাশুড়ির বাড়ি শামগঞ্জ ওইখানে নিয়ে আমার খালা শাশুড়ি বাড়িতে ওইখানে আমরা থাকি এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ থাকার পরে আবারও আমাদের বাড়িতে আসি এসে আবার আমরা দু তিন দিন বেড়াইয়া তখন আমার আমরা আবার খালা শাশুড়ি বাড়িতে চলে যাই দুজন যাই ওইখান থেকে আবার আমার খালা শাশুড়ি আমাকে নিয়ে আর আমার স্বামীকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে চলে যায় শ্বশুর বাড়িতে চলে যাই ওই দিক দিয়ে মনে হয় আমার দু তিন মাস হয় নাই আমার আবারও বাচ্চা ফেটে তখন কি করলাম আবার আমরা দুজনে মিলে ঢাকা এলাম ঢাকায় কিছুদিন আমি তো খাইতে পারতাছি না কিছু করতে পারতাছি না আমার তো মাথা ঘুরায় আমার ভূমি লাগে আমি কিছু করতে পারি না আমার দুর্বল দুর্বল লাগে তখনও আমরা দু তিন মাস ঢাকা থাকি তাকে আবারও শ্বশুরবাড়ি চলে যাই শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার পরে আমারও আবার ছেলে সন্তান হয় দু হাজার চারে মে মাসের তিরিশ তারিখে আমার এক ছেলে সন্তান হয় ওরও খুব স্নেহ আদর করতো খুব ভালোই বাসতো নিজের সন্তানের মতনই দেখতো কোনো সময় ওর সাথে কোনো খারাপ আচরণ করে নাই ওকে আমি নিয়েই যেছি হইনি তো ওই যে মে মাসের তিরিশ তারিখে আমার আর একটা ছেলে সন্তান হইলো দু তিন মাসের বাচ্চা নিয়ে তখন আপনার এই ছেলেটা বড় কত বড় আমাকে দেখতে পারে না আমার ননাসেরা আমার খাইতে দেয় না অনেক কষ্ট দিছে আমার এখানেও আমি অনেক কষ্ট পাইছি কিন্তু তখন আমার স্বামী ভালো ছিল পারে নাই আমার স্বামীর জন্য তখন বড়ো ছেলেটা আমার ছোটো ছেলেটারে রাখে আমি আবার কাজে চলে যাই এরকম সকালবেলা কাজে চলে যাই আইতে আইতে তিনটে চারটে বাজে এরকম করে আবার আসি বাসায় আসে এরকম করে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে এক পর্যায়ে দেখা যায় এমনই একটা পর্যায়ে আমাদের আমি আবার বাড়িতে চলে গেলাম শ্বশুর বাড়িতে চলে গেলাম আমার বড়ো ছেলেটারে রেখে গেলাম আমার বাড়িতে আমার কালার বাড়িতে ছোটো ছেলেটারে নিয়ে আমি শ্বশুর বাড়িতে কিছুদিন ছিলাম এরকম এন একটা অবস্থা কি বলবো ভাইয়া আমি জানি না আমি কি ওর বাড়িতে যাই সিনিয়া এ পর্যন্ত আমি যে একটা বিবাহ বিবাহিত একটা বাচ্চা সহ আমাকে বিয়ে করে নিয়েছে ওই গ্রামের মানুষ আমার বেশি দেখতো না কারণ আমি গ্রামের মানুষের সামনে বাইরে হতাম না আমি যাই হোক আমি তো এই এলাকার নতুন বউ আমি বাইরে হতাম না আমি ভিতরে থাকতাম কারণ বাড়িতে কল ছিল আমার বাইরে নিয়ে কোনো প্রয়োজন ছিল না আমি বাইরে হতামও না আমি যখন এই ঘর বাড়ি যাও দিতাম আজানের সময় উঠে যাও দিলাইতাম যেতে আমার কেউ না দেখে এরকম সেফ মতনই চলতাম কিন্তু গ্রামের মানুষ আমার খুব ভালোবাসতো বলতো যে না মেয়েটা যেখানেরই হোক গরিবের হয়ে থাকলো মেয়েটা এমনি ভদ্র আছে সম্মান আছে ভালোভাবে চলে তো ওই কিছুদিন যাইলে আমি জানি কার আমার এক শাশা শ্বশুরের বাড়িতে টিভি দেখতে গেছিলাম শুক্রবারে দিন আসিল টিভি দেখতে গেছিলাম সেটা আমার স্বামীর কাছে আমার শাশুড়ি বইলে দিছিল বইলে দেওয়ার পরে সাথে সাথে বায়া বিশ্বাস করেন কিনা আমি জানি না আমার বাঁশ দেয় এমনই একটা জুড়ে বাড়ি মাসে যা আমার পাওটা আমি তিন মাস নিয়ে হাঁটতে পারছি না সে বাঁশ দেয় আমার পাওয়ার মাধ্যমে এমন একটা বাড়ি মাসছিল তারপর চিন্তা করলাম যে ওইখানে আমি আর থাকবো না ওইখান থেকে আমি ফলাই আয়া পড়ম চেষ্টা করতেছি তাই আমি কিছু আমি একটু টু টিয়ার পাই অনেকে আমার কাছে এসে বলে যে অমুক জায়গায় মায়া দেখতে গেছিল বা আরেকজনে বলে অমুক কানে মায়া দেখতে গেছিল আমার গোপনভাবে আইসা বইলে দে তখন আমি আবার জিজ্ঞেস করি অস্বীকার যাই যাক তখন আমার রোজার দিন ছিল তখন সবাই তারা বিপর্তা ছিল মসজিদে আমি আমার ছেলেকে কুলে নিয়ে আমি রাতে বাঙ্গা ফাও নিয়ে বাইরে করলাম যে আমি ওইখানে আর থাকবো না আমি চলে যাবো যে মানুষটা তো এত কিছু করে আমাকে বিয়ে করলো সে মানুষটা এখন আমাকে বুঝলে আবার আরেকজন বিয়ে করতে চেতে চেতে আমি চলে যাবো ওইখানে আর থাকবো না এমন এই রাস্তা দিয়ে গেছি জঙ্গল দিয়া এই ফেক কাদা পায়রিয়া কোথায় যাচ্ছিলেন আমি আমার বাবার বাড়িতে চলে যাবো মানে বিশাল আমি কোনো রাস্তাতে যাই না রাস্তাতে যেলে তো আমাকে ধরবে রাস্তাতে তো লোকজন আনিগুনি করবে তাহলে আমি জঙ্গল দিয়ে বেরিয়ে গেছি কারণ আমার তো ছোটো থেকে বই আমার জঙ্গলের কোনো বই ছিল না তখন আমি জঙ্গল দিয়ে বের হইয়া ওই পানি গলা পানি বাঙ্গিয়া আমি গিয়া একটা রাস্তায় গিয়ে উঠলাম মেন রাস্তা মেন রাস্তায় আমি যখন উঠি তখনই মাইপে অ্যালাউস করতেছে যে বুড়রাত্রে রান্না করা হবে খাওয়া হবে বুড়রাত্রের জন্য ডাকতেছে মাই গ্রামের বাড়িতে মাইপে অ্যালাউস করে দুটের দিকে কারণ সবাই রান্না বান্না করে তখন আমি ওইখানে উঠলাম ওই রাস্তার মধ্যে মসজিদের পাশে গেলাম গিয়ে একটা দাঁড়াইলাম চাঁদনি রায়তা ছিল তখন একটা লোক মনে হয় সে কি টয়লেট করতে আসছে নাকি প্রসাব করতে আসে আমি অতটা জানি নাই সে আমার খারাপ হারাইছে দাঁড় করেছে আপনি কোথা থেকে আসছেন আমি আমার গ্রাম থেকে আসছি আপনি কোথায় যাবেন আমি আমার কানে যাবো এমনি কি হয়েছে তখন আমার গায়ে অনেক মাইরে ছিল আর পাও এর মাধ্যেও পাও ফুলে রয়েছে হাঁটতে পারতাছি না তখন উনি আমার বাড়িতে নিল নিয়ে বললো যে উনিকে দুলা খাও
তখন আমি ওইখানে রাত্রে ঘুমাইলাম ওইখানে ওরা বুড়াতে রান্না করছে খাইলাম খাইয়া ওইখানে রাত্রে ঘুমাইলাম ঘুমাই সকালবেলা উঠে আমার একটা রিস্কা দিল ওই রিস্কাটা ধরে আমি আমার বাড়িতে চলে গেলাম আমার খালা বাড়িতে গেলাম ওইখানে গেলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওইখানে ছিলাম এক সপ্তাহ পরে আবার ওই যায় যায় ছেলেরে নিয়ে আসে আমার এরা কে আসে ছেলেরে নিয়ে আসে ছেলেরে নিয়ে আসে কিছুদিন পরে শুনলাম যে সে আবার একটা বিয়ে করছে আমার ডিপু ছাড়া মানে ওই যে আপনাকে বিয়ে করেছিল হ্যাঁ তখন আপনার এই ছেলেটা কোথায় মানে যে ছেলেটার প্রথম जानलो जन्म दिल जगटा निर्दोष सत्य नहीं कारण कि देखें अपनार अतरिक्त शासन अपन मायर अतरिक्त शासन आपके भय घर बहरे रखत से ही सूझकटा लोकटा नहीं है कथा जो सत्य होनी बोलें ये कि आपनी एत क्षुधार्थ थकत भात दिए ये सब क्या करत हाँ तो अपनी तक बुझतें ना एक ऐले और एक मेयर मध्य सम्पर्क की सम्पर्क फले जे रखम एक पेटे बाबू आसे एट बुझत ना अच्छा तो एक पर एक घटनागुल घटे ग এগুলো আপনার সব না বোঝার কারণে হয়েছে আপনার মার উচিত ছিল যাতে করে আমার মেয়ে যতই শাসন করি না কেন এমন পর্যায়ে যাতে না যায় যে সে ঘরের বাইরে থাকে দিনের পর দিন আপনি ঘরের বাইরে থাকতেছেন গাছের আগায় উঠে থাকতেছেন এটাই ধরে নিয়েছে নিয়ম তাহলে আপনার সঙ্গে তো একটা দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে তারপরে দেখেন এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটার পরে গিয়ে আপনি আপনার বাচ্চার অধিকার লড়াইয়ের জন্য যে ফাইটটা করছেন আপনি তো রাষ্ট্রের কাছে গেছেন আইনি অধিকার পাওয়ার জন্য তো গেছেন আপনি পুলিশের কাছে গেছেন আপনি কোর্টের কাছে গেছেন মা হিসেবে আপনার যতটুকু করার দরকার আপনি করেছেন এইটা আমি মনে করি প্রত্যন্ত অজপার আগায় বড় হয়ে এত দরিদ্র পরিবারে থেকে অনেক মেয়েই সেটা করে না আপনি সেটা করেছেন তবে এটা ঠিক যে এই যে বিশ বছর এই ছেলেটা যে বড় হয়েছে তাকে কতটুকু মাতৃ স্নেহে বড় করতে পেরেছেন সেই জায়গাটায় আপনি কোনো ভুল করেছেন কিনা অপরাধ করেছেন কিনা সেটা আপনি জানেন ভালো কারণ আপনি তাকে রেখে বিয়ে সাথে করে অন্য একটা সাথে চলে যান আপনার সন্তান আপনাকে কতটুকু পাইছে সারা জীবনে এই বিশ বছরে আমার সন্তান আমাকে পাইছে আমি আমি যা যতদিন ছিলাম আমি আমার সন্তানদের নিয়েছিলাম মানে আপনি ওর খোঁজ খবর নিতে পেরেছেন ওর যখন যা দরকার আপনি দিতে পেরেছেন দিতে পেরেছি ও যেখানেই তা হোক ও যদি আমি দেশে ওরা কোনো একটা কাজে লাগাই এরা কেছি আমি ঢাকা শহর থাকছি তারপরে ওরা ঢাকা শহর থেকে আমি যতটুক পারি অতটুক আমি দিছি এখন আপনার বাচ্চা কয়টা এখন দুইটা ওকে ওকে ভাই হিসেবে মানে ভাই হিসেবে মানে সম্মান করে সম্মান করে মানে আপনার ছেলে কি আপনার সঙ্গে থাকে না আপনার জামাইয়ের সঙ্গে থাকে ছেলেটা এ তো ডিভোর্স হওয়ার পরে আমার সাথে ছিল এরপর ওর বাবার কাছে চলে গেছে তারপর ওর বাবার কাছে চলে গেছে এখন আপনি থাকেন কোথায় কিভাবে থাকেন পেশায় কিছু করি নাই তবে একটা চাকরির জন্য আমি একটা প্রয়োজন অনেকে বলছিলাম যে আমার একটা চাকরি দাও আমি একা একা বসে ঘরে থাকতে পারতাছি না আপনার সন্তানের সঙ্গে থাকলে সমস্যা কোথায় আপনার আগের ছেলেটার সঙ্গে থাকলে সমস্যা কোথায় সেটা তো আমি বলতে চাচ্ছিলাম আমার যে যার সাথে আবার আমার পরে আবার একজনের সাথে আবার বিয়ে হইছে দ্বিতীয় আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হইছে আরেকজনের সাথে বিয়ে এখন কি আপনি ওনার সঙ্গে আছেন ওনার সঙ্গে আসি না বলতে ওনার সঙ্গে আমি থাকি না উনি আমাকে কারণ ওনারও আরেকটা সংসার আছে शासन करते ख्याल रखबो गल्पिक्रेट से आना ठीक जानी सिक्रेट जाए कि 
কারণ আমার জানা মতে ওনার কোনো অপরাধ নাই ওনার কোনো ভুল নাই কিন্তু আমাদের সামাজিকতার অবয়বের জায়গাটা থেকে এটা অত্যন্ত গোপনীয় একটা গল্প সেই জায়গাটা থেকে আমরা এটাকে সিক্রেটসে আনলাম আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাকে আপনি সাহস করে এখানে আসছেন আপনার মূল কথা ছিল যে আমার ছেলের ন্যাশনাল আইডি কার্ড হচ্ছে না আইডি কার্ড হচ্ছে না আমার ছেলের পরিচয়পত্র হচ্ছে না এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে আপনাদের মধ্যে যদি কোনো লয়ার থাকেন কেউ যদি বিষয়টাতে জানেন যার পিতৃ পরিচয় নাই লিগেলি নাই তাহলে তার কিভাবে ন্যাশনাল আইডি কার্ড হতে পারে কিন্তু এখানে আমার একটা কথা আছে আপনার তো ডিভোর্স পেপার সাইন হয়েছিল কোর্টে ওই পেপারগুলো কি আছে पेपर चाय গিয়ে বলছে বাপের ভোটার আইডি কার্ড লাগবে হ্যাঁ ফটোকপি লাগবে তাহলে আপনি ওই কোর্টের কাগজটা নিয়ে দেখান কোর্টের কাগজটা আপনি তোলার চেষ্টা করেন চেষ্টা করে দেখেন আপনি ফেল করেন কিনা আগে চেষ্টা করেন সো প্রিয় শ্রোতা এই হচ্ছে আজকের সিক্রেটস আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকুন প্রতিটা গল্পই আমাদেরকে কোনো না কোনো কিছু শেখায় হয়তো কোনো গল্প অন্তরে টাচ করে কোনো গল্প অন্তরে টাচ করে না কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি গল্পই কোনো না কোনো মানুষের জীবন গল্প এবং প্রতিটা গল্পের মধ্যেই কারো না কারো জন্যে সঠিক পথে চলার মেসেজ রয়েছে আমরা কেউই প্রতিটা মানুষই ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে নই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ভুল আছে অপরাধ আছে কিছুটা কম কিছুটা বেশি কিন্তু শুদ্ধভাবে চলার যে প্রচেষ্টা সেটার জন্যে আমাদের প্রতিনিয়ত চেষ্টাতে এই গল্পগুলো অনেক বেশি সহায়ক সেটার জন্যে হয়তো বা আজকের গল্পটা আমাদের কারো এক ধাপে গিয়ে দেবে অনেক ভালো থাকুন একজনের ভুল হাজার জনের শিক্ষা হোক আজকের মতো শুভরাত্রে Love, hate, challenge, motivation, lies, truth, impossible, virtue, morality, something beyond entertainment. Welcome, welcome to my stage of reality. Stay tuned. Sunday and Wednesday with me, R.J. Kibriya. Only on Dhaka FM 90.4.